హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయ్ స్టైల్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను నేను ఈరోజు మిగిలిపోయింది పెరుగు ఆ పెరుగుతో పెరుగు తాలింపు వేస్తున్నాను మీరు ఏమంటారు కొంతమంది మజ్జిగ తాలింపు అని కూడా అంటారు కదా నేను ఈరోజు పెరుగు తాలింపు వేస్తున్నాను అది ఎలా చేస్తున్నాను అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించేస్తాను ఓకేనా ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళిపోదాము వీడియోలోకి ముందుగా పెరుగుని ఒక పాత్రలోకి తీసుకున్నాను తర్వాత ఈ పెరుగుని చక్కగా మెత్తగా చిలకరించుకోవాలి ఈ విధంగా మజ్జిగ కవ్వ ఉంటుంది కదా దానితో చక్కగా ఈ విధంగా మజ్జిగ కవ్వ ఉంటుంది కదా దానిని తీసుకొని మజ్జిగలు చేస్తాం కదా ఆ విధంగా తిప్పుకోవాలి అది చిలకరించడం కాదు ఈ విధంగా మెత్తగా చేసుకోవాలి చూసారా ఎలాంటి లంప్స్ ఏమీ లేకుండా చక్కగా ఉంది కదా అలా క్లియర్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం సాల్ట్ వేసేసుకొని మళ్ళీ తిప్పుకోవాలి కొంతమంది మిగిలిపోయింది పెరుగు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తారు కదా చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే కానీ తెలియని వారి కోసం నేను చెప్తున్నాను ఈ విధంగా సాల్ట్ వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకోవాలి తిప్పేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి అది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇంకా వద్దనుకునే వాళ్ళు కొన్ని వాటర్ పోసుకోవచ్చు బాగా పలుచగా తినేవాళ్ళు కొద్దిగా పలుచగా పోసుకోండి నేను కొన్ని వాటర్ మాత్రమే పోసుకుంటున్నాను మళ్ళీ పోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి తిప్పుకుందాం మరీ పలుచగానే నేను చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అందువలన కొద్దిగా వాటర్ పోసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది కదా తానింపి దినుసులు వేసుకుందాం తానింపి దినుసులు వేసేసాను అవి వేగుతున్నాయి కదా తానింపి దినుసులు వేగుతున్నాయి సో నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి టపా టపా పేల తరిగి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి వెళ్తుంది హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దేంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ విధంగా మంచి ఫ్లేవర్తో ఉంటాయి అన్నమాట మజ్జిగ రసం మజ్జిగ చారు అనేది మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కాక అల్లం అనేది చాలా మంచిది కదా వెల్లుల్లి నెక్స్ట్ కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా దంచి వేస్తున్నాను నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు దంచిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి ఈ కొద్దిగా ఫ్రై అవన్ వద్దాం నెక్స్ట్ దీనిలోకి వెళుతుంది ఇప్పుడు ఎల్లో పౌడర్ నెక్స్ట్ దీనిలోకి వెళుతుంది ఇప్పుడు కర్వేపాకు దీనిలో ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను పచ్చిమిర్చి వేసాను ఎండుమిర్చి వేయలేదు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మీరు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తారా అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా బాగా ఇట్టే తినేస్తారు స్టవ్ ఆఫ్ చేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఈ పోపుని తీసుకు వెళ్ళి మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆ మజ్జిగ చారులో వేసుకుందాం చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో మన మజ్జిగ చారు ఈ విధంగా చేసుకుంటే మజ్జిగ అనేది ఇరిగిపోకుండా చక్కగా కలర్ఫుల్ గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తారా అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఎంత టేస్టీగా అంత బాగుందంటే అంత బాగుంది అంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాను 
ఆనియన్స్ చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట మధ్యచారులో ఆనియన్స్ వేసుకుంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా చూస్తుంటే నోరూరిపోతుంది కదా అవును ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఈ విధంగా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మజ్జిగ చారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే నే ఏంటి బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం వల్ల మీకు ఉపయోగం ఏంటా అనుకుంటున్నారా దాని వలన ఉపయోగం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది మీకు వీలైనప్పుడు ఆ వీడియో చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా సూపర్గా ఉంది ఈ మజ్జిగ చారు అనేది మీరు కూడా ట్రై చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా నా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సూపర్ టేస్ట్ ఏదన్నా ఫ్రై అరటికాయ ఫ్రై కానీ ఏదన్నా ఫ్రైలో లేకపోతే ఉట్టి రైస్లో వేసుకుని తిన్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది సరే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందామా అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ బై బై సీ యూ టుమారో టేక్ కేర్